実は私は古典芸能というのはあの食事を日本の芸能は食事を食べたりお酒を飲んだりして適度の興奮状態で鑑賞するもんだという信念を持っておりまして今の国立劇場とかいうところではあまりにもちょっとお客様の都合を考えなすぎるんじゃないかしらと思っておりますでそういうわけでここではお食事やお酒を召し上がりながらご鑑賞いただくような、えー、ことになっておるわけでございますまあそれはあのしばらくなんていう紛争を歌舞伎の見ますとグロテスクでございますがああいうのはやっぱりお酒を飲んでいいご機嫌になった時にはあの色っていうのはなかなか面白い色に映るんじゃないかと思うんでございますでそういうわけで今日も朝中さんが坪坂を全曲そっくり演じますのでございますが、まあ、昔は「どうするどうする」などと言って声がかかったりいろんなことしたそうでございますがそれもこれも適度の興奮状態というものはないとなかなかそういうふうになりません。えー、そういうわけで今日はお酒を召し上がりながら昔の芝居小屋会お世話をいでになったようなお気持ちでおくつろぎになりながらお聴きいただこうという思考でございますで今日は7時少々回りましたらば、えー、開演いたしますそれまでお食事をお勧めいただきまして、えー、それから始めることにさせていただきたいと存じます、えー、こんにちはどうもお忙しいとこ誠にありがとう存じましたごゆっくりどうぞ、えー、お待たせ申し上げましたそれではただいまより娘木太夫、えー、坪坂霊元記を、えー、全曲上演いたします、えー、この曲はすでに皆様はもうご承知でございますので説明を申し上げることはほとんどないと思いますが、えー、豊沢段平という名人の奥さんが作ったということになっておりますけれども事実はこの豊沢段平の奥さんのお近さんというのが多少筆を入れただけで、えー、在来からあったものだというふうに言われておりますでこれの復活初演は2代目竹本大隅太夫という人が豊沢段平と組みまして演じて大評判になったのがこれがこの曲の始まりでございます最後に目が開きまして非常におめでたく終わるというところから今日もこのお食事の席にこれを選んだわけでございます演じますのは浄瑠璃を竹本浅十さん三味線を鶴沢津賀翔さん連れ引きを鶴沢津賀優さん工場を竹本浅照さんこのおよったりによりましてこれから坪坂霊元記を約1時間少々にわたりまして演じることにいたしますそれではごゆっくりどうぞ
その T シャツなそなたをはこの年月の回り根性観音様じゃと言うたとてバチこそ当たりなんのまこの目が開いてたまるもんかえっ、ー、何のいいな私の体はこれいいなこれお前の体も同じこと。そんな愚痴を言おうよりちょっと心を取り直し観音様へともともにお頼み申してくださんせお頼み申してくださんせ。
ちふむふよおよおと見てらましかくもうでき。新人は大事なれど病は気からというからはお前のようにしおしおと塞いでばかりいやしゃんすとなお病は重なるとこれこんな時にはもっさりと日頃おぼげの歌なりと気晴らしに歌わんしたらどうじゃのうんほんにそうじゃの我が身のいやるとおりくよくよ思うは目の毒じゃそんならあのさらいと思うてやってなきゃしかしたれも見ていやせんかやえい、ー、まあ、ないよきっぽよかはやってなきゃえへんうきが
の利益もないものをいつまで生きてもせんないこの身に世のことわざにも言うとおり「のけばちもじゃが二人のたとえ」。
人ごとと諦めて夫と,と,と共に。